magic monitor. Good morning. Magic morning. The section start here. If a video on a cup, but in a corner, maximum video on a canada. A ponies of Vajiana, a point the seeds spot on the Vishet in a more concerning another, and then this article trend at Ula, Pavina Mamana. So you section at the Kamundi, Matani Vitian, and please welcome. Class at him. Thank you, Ms. Vina. Thank you so much. Ella street spot like it. Street spot in the Yumari Mother of the Navin Tumbata Perinando. Okay. Yes. So, this is experience original experience. hospital, sugar, Pressure radiation. Actually, Jim is a healthy victory. Exercise 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 Okay, 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 
ഇതേപോലെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇതേപോലെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏജിയും ഒരു വീണ്ടും ഇത് പറ്റുന്നില്ല യോഗയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായി ഈ ഹാബിറ്റും തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഭാര്യയും അങ്ങ് തന്നെ ശരിയാക്കും കാരണം അതുവരെ ഇല്ലാത്തത് ഷുഗറിൽ വേരിയേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോള് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജിമ്മിലറേ അപ്പൊ ജിമ്മ എന്ത് ചെയ്തു എന്തായാലും കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴും ജിമ്മ് യോഗ ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജിമ്മ ഈ വേദത്ത് തിരിച്ച് യോഗ ക്ലാസ് വേദിച്ച് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ജോലിക്കാര് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു പിന്നെ പെട്ടിക്കട പോലെ തോന്നിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജിമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ആ വെഹിക്കൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഡ്രൈവറോടെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി നോക്കി അപ്പൊ അവിടെ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ തുറന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരി അവിടെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്പർ കയ്യിലെടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി അതിലൊന്നും ആരും അറിയാതെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് അതൊരു റോസിയുടെ കടയാണ് ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ റോസി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം എട്ട് മണി മുതൽ എനിക്ക് എന്റെ ബേക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സഹായിയാണ് ആവശ്യം അപ്പൊ അതിനുള്ള എമൗണ്ട് എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കും ജിമ്മ് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ജിമ്മ് എന്ത് ചെയ്തു എക്സസൈസ് അപ്പോഴും നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ജിമ്മ ഏകദേശം തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ബേക്കറിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് നിയാലി രണ്ട് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജിമ്മ് കണക്കൂട്ടി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എട്ട് മണിക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്തായാലും തനിക്ക് എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ജിമ്മ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഓക്കെ ജിമ്മില് തന്റെ ആദ്യം മകന്റെ കൂടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ അത് പറ്റിയില്ല ഇനി യോഗ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതും വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരി എക്സസൈസ് എന്തായാലും വേണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നുകൂടാ ജിമ്മിന് നടക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് നടക്കുന്നതിനും അപ്പുറം ജിമ്മിന് പ്രകൃതി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിലെ വായു ഒക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജിമ്മിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ജിമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വെഹിക്കിൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആരോടും പറയരുത് എന്തായാലും എക്സസൈസ് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇറങ്ങണമല്ലോ ജിമ്മ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് അങ്ങനെ നടന്നു തുടങ്ങി നടന്നു നടന്നു നടന്ന് ജിമ്മ ഏകദേശം ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പതുക്കെ സാധാരണ നടന്ന് പ്രകൃതിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നല്ല വായുവൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഏതൊക്കെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പിലെത്തി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു റോസിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാക്കും റോസി ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജിമ്മിന് ചെയ്യണം ജിമ്മ് പതുക്കെ റോസിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ പാക്കിംഗ് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി അവിടെ ഉണ്ട് ഏത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ റോസിയോട് ജിമ്മ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കറി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ജോ റോസി പറഞ്ഞു ഞാനിത് കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് എത്തിക്കേണ്ട ഓർഡർ ഒക്കെ എത്തിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഇത് അപ്പൊ ജിമ്മ് എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജിമ്മ് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു ചെയ്ത് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ജിമ്മ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് തിരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നടത്തി വീട്ടിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഈ കാര്യം ഒന്നും വീട്ടുകാരും അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ മകനോ ഭാര്യയോ ആരും അറിയുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിം എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടറെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോഴും മകനും അപ്പോഴും മകനും ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ പോയപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ കൊള്ളാല് ഷുഗർ ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ നോർമൽ എല്ലാം നോർമൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഇനി അതൊന്ന് വേരിയേഷൻ വരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജിമ്മ് വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ ജിമ്മിനും യോഗത്തിനും പോകാറില്ല അപ്പൊ ഭാര്യയും മകനും പിന്നെ അന്തം വിട്ടു എന്തോ എത്തി പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇത് രാവിലെ നിന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് പോകാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഭാര്യ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു 
രാവിലെ ഒരു നടത്തവും ഒപ്പം അതൊരു ഹെൽപ്പിങ്ങും കൂടി ആയപ്പോ ജിമ്മ് ഇവിടെ ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഏത് ഹാബിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ റോസയുടെ വെയ്റ്റ് ഷോപ്പ് അങ്ങനെ നടത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജിം ഒക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ ജിം എന്റെ ഇത് റോസയോട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബേക്കറിക്ക് ഒരു പേരിട്ടൂടാ അപ്പൊ റോസ എന്തേലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ റോസ് ജിമ്മിന് വളരെ ഹാപ്പി തോന്നിയത് ഒരു നിമിഷമാണ് അപ്പൊ റോസ് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്കൾ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ജിമ്മ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പേരാണ് സ്വീറ്റ് സ്പോക്ക് അതായത് തന്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് ബ്ലഡിലുള്ള സ്വീറ്റ്നെസ് കുറയ്ക്കാനും തന്റെ എക്സസൈസ് എന്ന ഹാബിറ്റ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ബേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന പേരിടുകയും പിന്നീട് അത് ജിം എന്ത് ചെയ്തു റോസിയോട് പറഞ്ഞു അതൊരു ബേക്കറി ആയിട്ട് മാറ്റുകയും റോസിയും വളരെ ഹാപ്പി കാരണം ജീവിതം രണ്ടറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ റോസ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ജിമ്മ് നൽകിയോട് കൂടി അതൊരു ബേക്കറി ആയിട്ട് മാറുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജിമ്മിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി റോസി അത് വളരെ നന്നായി കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തു ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബേക്കറിയെ കുറിച്ചോ മധുരത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ജിമ്മ് കണ്ടെത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് എക്സസൈസ് എന്ന ഹാബിറ്റ് തനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ കാരണം ഈ ഒരു ഏജിൽ തനിക്ക് ഹെൽപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ അത് വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുള്ളത് ജിമ്മ് ചൂസ് ചെയ്തതലാണ് ജിമ്മിന്റെ വിഷയം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് പലരും വീട്ടുകാരൊക്കെ ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യുന്നവർ റീഡിങ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന നല്ല നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാരന്റ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങ് വായിപ്പിക്കാനങ്ങ് തുടങ്ങും ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഹാബിറ്റ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി ഇപ്പൊ ജിമ്മ് ചെയ്തത് പോലെ മകൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ഒരു വർക്ക്ഔട്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് എനർജി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ജിമ്മിന് എന്ത് പറ്റുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ജിമ്മിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ഇപ്പൊ ജിമ്മ് എന്ത് ചെയ്തു അതവിടെ നിർത്തി ഈ യോഗയോ അതും ജിമ്മിന് ഈസിനെസ് തോന്നിയില്ല എന്നാ ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരേ വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഏത് ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും നമുക്കത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് സൈക്കോളജി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലേസിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തൊക്കെ വഴികൾ ഉണ്ടോ അത് തേടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് ഹാബിറ്റ് ആണോ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക ഇവിടെ ജിമ്മ് ചെയ്ത് നോക്കൂ തനിക്ക് എക്സസൈസ് എന്ന ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ പക്ഷെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ യോഗയോ അതും സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ജിമ്മ് കണ്ടെത്തിയ വഴി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് നടന്നുകൂടാ എനിക്ക് നടക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശാന്തമായ റോഡിലൂടെ പ്രകൃതിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നല്ല വായു ഒക്കെ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ജിമ്മ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹാബിറ്റ് എക്സസൈസ് എന്ന ഹാബിറ്റ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പതുക്കെ നടന്നപ്പോ ജിമ്മിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ആ എക്സസൈസ് എന്ന ഹാബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ജിമ്മ് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് ഹാബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നിങ്ങൾ
അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭീമാസിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വായന എന്നൊരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല അതിലൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് ഇനി വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ അത് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടും ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഹാബിറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ചിലർക്ക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മറ്റു ചിലർക്ക് യോഗ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടം എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്കും ജൂമ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കുറച്ചും കൂടി എനർജൈറ്റ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് അത്തരത്തിലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ചിലർക്ക് അതും അല്ല ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇവിടെ ചിലത് നടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന ഹാബിറ്റ് പല വ്യക്തികളും പല രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തുക ആ കണ്ടെത്താൻ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം പക്ഷെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് ആ ഒരു പറഞ്ഞ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ബി മാജിക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് ഒരു പക്ഷെ നല്ലൊരു ട്രെയിനർ ആവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും ഇനി മെഡിറ്റേഷനാണ് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഏത് മേഖലയാണോ ഒരു ഹാബിറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആ ഹാബിറ്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക അതിനൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു ഹാബിറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ചിലർക്ക് ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചിലർ നടന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വിടാൻ പറ്റുമോ വിടാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം അപ്പൊ അതിനൊരു നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒപ്പം നടക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ഹാബിറ്റ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരാൾ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഫോമേഷൻ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹാബിറ്റിലേക്ക് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാബിറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ കാരണം ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിലാകണം എന്ന് കൂടി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അതേപോലെ പകർത്തുക എന്നതിലുപരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹാബിറ്റിനെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടും ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ആ ഹാബിറ്റ് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും ഇവിടെ ജിമ്മ് പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം രാവിലെയുള്ള നടപ്പും ഒപ്പം റോസിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അവിടെ റോസിയും ഹാപ്പി ജിമ്മും ഹാപ്പി ജിമ്മിന്റെ എക്സസൈസ് ജിമ്മ് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുന്നു കാരണം എക്സസൈസ് നടക്കു
ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇത് ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുക അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുക ഒരു ദിവസം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വളർച്ചയിലേക്കും നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്കും ഒരു തുറക്കുന്ന ഒരു വഴി കൂടിയായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു ഹാബിറ്റ് ഫോമേഷൻ ഇത്തരം ഒരു വഴി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയാണ് എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ കാരണം ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോഴും റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എന്റെ ജോലിയിലാണെങ്കിലും എന്റെ മറ്റു മേഖലയിലാണെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾ ആ ഹാബിറ്റ് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്യാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ ഉള്ള ഒരു വഴി ഒരുങ്ങട്ടെ അത് സന്ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ബ്ലസ് യു ഓൾ ഐ താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് ഐ ലവ് യു ഓൾ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക് യു മാം നല്ലൊരു അടിപൊളി ക്ലാസ് തന്നെ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാം ഒരു ജിമ്മിൽ പോവാൻ വേറെ ഒരാളെ സജഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് എന്ത് കാര്യത്തിനാൽ സജഷൻ തോന്നി നിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ഒരു പി സി എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഡോക്ടറിനോട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറെ വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഡയറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കരുതി അപ്പൊ പിന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഒക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കരുതി എനിക്ക് പി സി ഒരു പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ രീതിക്കോ ചെയ്ത് ഒരു മാസം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പി സി ഒ ഡി നോർമലായി അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതി ഒരുപാട് അത് എനിക്ക് പറ്റാത്ത രീതികളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി ഇപ്പൊ ഒന്നും പോസിബിൾ ആയില്ല പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പി സി ഒ ഡി നോർമൽ ആണ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിൻസിമ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് രാവിലെ തന്നെ പിന്നെ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടൊക്കെ പല പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥിരം ഒരു റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വോക്കിംഗ് ആയാലും നമ്മൾ പോന്നിടത്ത് അതിനൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വിന്നർ ആയിട്ട് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് വന്നു അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കായി ഞാൻ പാലക്കാട് നിർത്തിയത് അപ്പോ അങ്ങനെ എന്റെ ഈ ഒരു എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇതിന്റെ ചിന്തകള് മാത്രാ ഈ കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബോഡിന്റെ കാര്യം മാത്രം എക്സസൈസ് ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇരുന്നുള്ള പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ യാത്രകൾ കൂടുതലും വണ്ടി സ്വന്തം വണ്ടിയിലായതുകൊണ്ടും ഒക്കെ എക്സസൈസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുക ഫുഡ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ചിച്ചത് തിന്നെ തിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ തീറ്റിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയാൻ തിന്നും പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ
നോക്കണ്ട ഞാനും എനിക്ക് ഡയറ്റ് എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായി എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഡയറ്റ് യൂട്യൂബ് നോക്കി ഡയറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് അത് അപ്പോഴും അതും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് എനിക്ക് അപ്പൊ അവിടെ മൂസിന് ചെയ്ത എന്താന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വഴികളും മൂസി എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ മൂസിനെ നോക്കിയപ്പോ ആ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ മൂസിനെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടം വയർച്ചക്ക് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല തന്റെ ഹെൽത്തിന് പോലും ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന മൂസിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബിൻസൻ മാം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശരിയാണ് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു പാപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഞാനും ഇതുപോലെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡയറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചൊരു കാരണം വയറിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം കുറെ പിന്നെ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി കൈ പിടിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ത് യാത്രയിലാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു ഞാനെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓക്കെ ഒരു 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 പാടം മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു പകുതി മതി എന്ന് കാരണം എന്ന് പറയും ഇനി ചായ കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ചായ കുടിക്കലുണ്ടാവുള്ളൂ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് പോലും പറയുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അത് നിങ്ങളെ തേടി വരുന്ന പറയും അതായത് പിന്നെ ഭക്ഷണം പോലൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയും കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാനിപ്പോ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ വെജ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വെജ് അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കുറച്ച് സലാഡോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടി കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ തൈര് അപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്ത് ചോറുണ്ട് നല്ല ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ തോരൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ പിന്നെ കുക്കുമറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സലാഡ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് മാത്രം അപ്പൊ നോക്കും നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചോറും കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട് തോരണം വന്ന് കഴിച്ചു അപ്പൊ നോക്കും നമ്മളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം അവസരങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ എന്താണ് വഴി ഇനി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു ബോസ് ഓഫ് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു പ്രവീണ മാം നല്ല ബി മാജിക്കിന് പറ്റിയൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹാബിറ്റ് അല്ല നമ്മളിപ്പോ സിന്ധു മാം ട്വന്റി വൺ ഡേ ചലഞ്ച് അവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിന്ധു മാമിന് വേണ്ടി ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ സിന്ധു മാമിനെ കൂട്ടിയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തില് ഒരു വൈറൽ ആയ സംഭവം ഉണ്ട് എം ഇ സി ശവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇ സി ശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേട്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ വൈറൽ ആണ് ഭയങ്കര വൈറൽ ആണ് ഒരു എക്സസൈസ് നാടൊട്ടാകെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് എം ഇ സി ശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ കിട്ടും അത് ആ എക്സസൈസ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് അത് മറ്റൊരു സംഭവത്തിന്റെ
അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നോളാം നല്ലൊരു ബി മാജിക്കിന് പറ്റിയൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു സസ്ത പുതിയൊരു കാര്യം കൂടി സാർ ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം എം ഇ സി അല്ലേ സാറേ അതെ അതെ എം ഇ സി സെവൻ അത് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച പെട്ടെന്ന് കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച എം ഇ സി സെവൻ ആ എക്സസൈസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എം ഇ സി എന്നാണ് ശവനം ആ ഏഴ് സെവൻ എം ഇ സി സെവൻ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ നോക്കാം താങ്ക് യു ഒരു പുതിയ കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലാസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നല്ല എനർജി പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്നു മാമിന്റെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് കേട്ടോ പൊതുവെ ആളുകൾ ജോലിയുള്ള ആളുകൾ റിട്ടയർഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരിക്കും കാരണം ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈഫ് ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പല സ്ത്രീകളുണ്ട് അവര് നന്നായിട്ട് നല്ല ഹൈ പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരേ സമയം വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവര് ഈ വീട്ടിലെ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിലെ ജോലി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് റിട്ടയർഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങാം വല്ലാത്ത റിലാക്സിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും വീട്ടിലിരിക്കുന്നു നല്ല സുഖമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു വളരെ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര വർഷം ഇങ്ങനെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര അസുഖം വരികയാണ് പല ആള് പല ലേഡീസിനും എനിക്കറിയാം അവരിങ്ങനെ അസുഖം വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അവരെ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം റിട്ടയർഡ് ആവുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളിലേക്ക് അവര് പണ്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവര് അവരുടെ പല പല ഹോബീസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അതിലേക്ക് പുതിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും നല്ല ലൈഫ് അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ റിട്ടയർഡ് ലൈഫിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളുടെ വയസ്സാവുന്ന കാലം തുടങ്ങുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ റിട്ടയർഡ് ആവുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമാധാനമായിരിക്കും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ച് വരുന്ന വന്ന തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ആക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല നമ്മളെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റിട്ടയർഡ് ആവുന്നത് തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്നാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വളരെ വേഗം നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്കിങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റർ ചെയ്യണം എക്സസൈസ് ലൈഫിന്റെ പാട്ടാക്കി മാറ്റും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടും അല്ലാതെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ കാര്യം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എക്സസൈസ് റീഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടിക്കെട്ടുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വളരെ അധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ കല്യാണം
പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആവാമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്ത് സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതും എനിക്ക് ബോറിംഗ് ആയി തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമോ കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നു ഒന്ന് ദ മാജിക് ഓഫ് തിങ്കിങ് ബിഗ് ഒന്നൊരു പൊറന്ന പുസ്തകം വേറെ ഒന്ന് ധനികനാവാൻ ഒരു മാർഗരേഖ ഈ രണ്ട് പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്തത് അതെനിക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് സെമിനാർ വെബിനാർ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ബ്രോഷ് ബ്രോഷേഴ്സും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ബുക്സ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്സ് കൊണ്ടുവരും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ആളല്ല പക്ഷെ ഞാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വായിച്ച് വായിച്ച് അത് ശരിക്കും എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വിട്ടു ശരിക്കും എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ടായി എന്റെ ഈ കവിതകൾ വായിക്കുക കഥകൾ വായിക്കുക അതിലിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു എന്റെ പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ ആളെ തന്നെ മാറ്റി കളഞ്ഞു ശരിക്കും എന്റെ ലൈഫ് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആണെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാണ് ഉണ്ടായി ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്രയും എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ബിസിനസ് അത് ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അത് മാറി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് തീയറിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കാരണം ഞാൻ അത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിച്ചത് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് അതൊരു അന്ന് തുടങ്ങിയ ഹാബിറ്റ് ആണ് ഒരു ഏഴ് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിനോട് കൂട്ടിക്കെട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേണ്ടു താങ്ക് യു ഓ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആദിത്യ ഗ്രേറ്റ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കാരണം രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ പലരും റിട്ടയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങി അല്ലെ ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുകൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് എന്നുള്ള ഹാബിറ്റ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളിയെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം ഡോക്ടർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ നോക്കുക ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്റെ ലൈഫ് കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ അത് കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഹാബിറ്റിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടറും ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡും ഹാപ്പി അപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആതിര കണ്ട ഡോക്ടർ അതിര കണ്ടെത്തിയ വഴികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അതിര മാം ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഹലോ ജോസഫ്
ഞാനും കൊറേ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു കാരണം വേറൊന്നല്ല ഒന്നാമത്തെ ബാക്ക് പെയിൻ നല്ലോണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏട്ടനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അംഗൻവാടി പോയാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറവൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഏട്ടനോ ഞാൻ ഇന്നോട്ട് ഒന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം മാം എന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് പോലെ എനിക്കും തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഇന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ചലഞ്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോ നാലു മണിക്ക് നീറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നടക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് റീഡിങ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് തൊട്ട് ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി കിട്ടിയപ്പം എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് മാം അതുപോലെ തന്നെ മാം പറയണ പോലെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ഞങ്ങൾ അംഗൻവാടി ഫീൽഡിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പരിധി അത് ആ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അവണങ്ങി എനിക്ക് ഇനി ഇനിയുണ്ട് പത്ത് വർഷം കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഈശ്വരൊന്ന് അതൊന്നൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനമാണെങ്കിലും അതവിടെ നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത് കാരണം അംഗൻവാടിക്കാർക്ക് പെൻഷനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സങ്കടകരമാണ് ആ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്ക ആ റിട്ടയർമെന്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യണം അത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലെപ്പം ഞാൻ കാരണം ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ജീവിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇത് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുപ്പാണ് നമുക്കിപ്പോ അതിന് പറ്റിയ എന്താ പറയാ ആരോഗ്യവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഓക്കെ മാം നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ കുടുംബ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്റെ ആദര മാം ആണ് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാൻ ആദര മാമിനെ വിളിക്കാറ് മാം എനിക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് മാം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു ട്വന്റി വൺ ചാലഞ്ചിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം യൂണിവേഴ്സ് അതിനായിട്ട് ഒരു വിഷൻ മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിക്കാനുള്ള വഴികളും കൊണ്ടെത്തി തരും എന്ന് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു ുണ്ട് മാമിന്റെ ക്ലാസ്സും കേൾക്കാറുണ്ട് വീഡിയോ അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാറില്ല എന്തായാലും ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നല്ല ക്ലാസ് ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നപ്പോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് കേട്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയും നേരം ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതേപോലെ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ യാത്രയിലും ഒരുമിച്ച് പോകാനായിട്ട് ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറ്റിയ ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ ബി മാജിക്കിന് പ്രസക്ട് സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ബി മാജിക്കിന്റെ കൾച്ചർ അതായത് നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടത്തോടെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തിയോടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത്
പിന്നെ